ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿನ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಾನು ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the latest fda examination which uh, which uh, took place in 2019 a prashne patrikaya sampurna vishleshaneyannu nanu nim jothe ivattu share maadkolta idini so let's see what are the questions which are asked in 2019 fda examination so first slide alli nanu enu heltidini andre ella vishayagalalli estu prashne galu bandittu annodanna nanu list out maadidini illi nodi illi itihasadinda ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಜಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು ಬಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಕಾನಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಾಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಸಿ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸೊ ಒಂದು ಈಸಿಯಿಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಬಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿ ಹೇ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕುರಿತಂತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಜಪೂತ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಖಜರಾವೋ ಟೆಂಪಲ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಮೆಡಿವೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಂದಿರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿವೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಥವಾ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನೋ ತಂದರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಹೋದವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಚಾಲುಕ್ಯರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ಸೈನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಳರ ಕುಳಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕಾ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ದಿವಾನ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಮನಿ ಕುರಿತಂತೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ನ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿತಂತೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿವೇಲ್ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅದು ಕುರಿತಂತೆ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಯೂಶಲಿ ಇವನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಕ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಜಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಪದರ ಶಿಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದು ಡೋಲ್ರಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಪದರ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಯಾವ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಬರೋಣ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೈನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಥರ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ವರ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೆರೆಹುಳಗಳ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಯಾವುದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ರಾಡಿ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಏನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋರು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ನ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ನಾವು ಹೋದವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೆನ್ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದರ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನ
ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಕೆ ಓದೋವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ ಇನ್ನು ಸಿವಿಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ ಜೀವಗೋಳ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಸಿಟಿ ನಗರೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜಿ ಕೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವೆರ್ ಇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗ ತಾನೇ ಇಸ್ರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಅದು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಗ ತಾನೇ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ನರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ವಿತಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಏನೋ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕುರಿತಂತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ
सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिक्युलर वीडियो सो निम्बू सब्जेक्ट रिलेटेड संशय अथवा तरगति अथवा टेस्ट सीरीस अथवा प्रचलित घटने ईने बेदू नहीं ज्ञान गंगोत्री संपर्क बोलो सो नम वे सैट अथवा कॉन्टैक्ट डीटेल अथवा मोबेल अप्लिकेशन ना वीडियोद डिस्क्रिप्शन बॉक्सली थैंक्स फॉर् वाचिंग नमस्कार